Asalam alaikum. Karibuni katika video yetu ya leo. Leo nimeungana na YouTubers wenzangu wa mapishi ambaye kwamba ni Rukia's Kitchen na Modnal's Cooking. Tumeungana na tunawaletea aina tatu za katlesi ambapo kwamba kuna katlesi za nyama, za mboga mboga na za kuku. Kwa hiyo tuanze na Rukia's Kitchen. Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaletea upishi wa kupika katlesi za nyama tamu sana makini kanami hadi tamati. Katika sufuria yako utaweka viazi kilo moja, vikate vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video na uweke na chumvi kiasi na maji na kisha wacha viazi vichemke mpaka viwe laini. Huku viazi vikichemka katika sufuria nyingine utaweka nyama ya kusaga nusu kilo, kisha fuatilia na garam masala kijiko kimoja kidogo, curry powder kijiko kimoja kidogo, tangawizi na kitunguu saumu kilichosaga pamoja kijiko kimoja cha kula pilipili manga kijiko nusu kidogo chumvi kiasi chako maji cube moja na kisha kamulia na ndimu moja na uchanganye nyama yako vizuri na kisha uifinike na uache nyama ipikike mdogo mdogo mpaka iive na kuwa kavu Nyama yako ikishaanza kuwa kavu, utaweka kitunguu maji kimoja kikubwa kilichokatwa kama hivi na uweke katika nyama na upike vitunguu mpaka nyama yako iwe kavu. Baada ya viazi vako kuiva, utavitoa maji na kisha weka katika kibakuli. Na utavisaga viazi vako mpaka visagike vizuri na kisha utaweka kwatimiri kiasi ya ni dania kwa jina lingine na utakamulia na ndimu nusu na uendelee kuchanganya viazi vako. Alafu tutafanya shepu za katlesi. Utachukua kiasi cha viazi vako uweke katika mkono na utandaze kama unavyoona katika video. Utaweka nyama kiasi katikati usiweke nyingi sana kwa sababu katlesi haitafungika vizuri. Kisha utafanya raundi kama unavyoona katika video na utaendelea na katlesi zingine hivi hivi. Na kisha utazipaka katlesi zako chenga za mkate ili zishikane vizuri na katlesi zako ziko tayari kuchomwa kwa mafuta. Katika kuchoma katlesi utahitaji mayai mawili ya changanye vizuri. Kisha utatumikiza katlesi katika mchanganyiko wa mayai na kisha tumikiza katika mafuta kama unavyoona katika video. Hakikisha mafuta yamepata moto sana ama katlesi zitavurujika. Ziwache katlesi zipikike kiasi cha dakika moja ama mbili na kisha zigeuze taratibu kama hivi na uache zipikike upande wa pili zikishaiva utazitoa kwa mafuta na uweke katika sahani iliyo na tishu ili mafuta yatone kwa tishu Na katlesi zako za nyama ziko tayari kama unavyoona katika video na utatolea kwa sosi upendayo na enjoy katlesi zako Asante ni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipe nyingine za Catless, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuona recipe nyingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kukomenta hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asante ni tena na kwa herini. Video inayofuata ni ya Modnal's Cooking ambayo ambaye kwamba anatuletea mapishi ya Catless za mboga mboga.
Assalamu alaikum. Karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya katlesi za kuku. Tafadhali msesahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment ikiwa muna maswali au muna hitaji mailezo zaidi. Kwa hiyo hapo niko na kuku wangu ambaye kwamba nimemchemsha pamoja na chumvi na kitungu thomu kisha nikamtoanisha akawa vipande vidogo vidogo kama hivyo kisha nitatia pilipili manga mdalasini dania ya unga limau lakini unaweza ukatumia ndimu kama huna limau kisha nitaiweka tena motoni kwa kwa sekunde kadha Alafu nitatia carrot Kitunguu maji Carrot nimezi great kama hivyo mnavyoona Alafu nitatia kitunguu maji pilipili boga ambazo kwamba nimezikata ndogo ndogo kama hivyo dania Kisha nitakoroga vizuri Ukipenda kitunguu maji na pilipili boga unaweza ukazipika kando, ukazipika, ukazipika tu kwa muda mchache alafu ukazi, ndio ukazichanganya hapa. Lakini pia unaweza ukafanya tu kama hivi nilivyofanya mimi. Sasa nitaanza kufunga katlesi zangu. Kwa hiyo hapo niko na viazi vyangu ambavyo kwamba nilivichemsha pamoja na chumvi kisha nikavitia limau. Nikaviponda nikavitia na limau. Kwa hiyo sasa nitaanza kufunga katlesi zangu, utazifunga vizuri kwa makini. Shape ya round kama hivyo, size unayotaka mwenyewe. Na hakikisha unafunga vizuri. Mahali kwingine kusiwe kwembamba, zikasukia karia, zikapasuka kar, karaini. Si hivyo. Unaweza ukawa kama nilivyotangulia kusema ndio kafanya shape yote moment bua. Kwa hiyo ndo kama hivyo ziko tayari. Hapo niko na yai yangu moja ambayo kwamba nimelipiga pamoja na chumvi kidogo. Kwa hiyo nitaanza kuchoma kaipo. Kisha nitabandika mafuta motoni na kisha pata moto nita, nitaanza kuzichoma katlesi zangu ambazo kwamba nilizichovya kwenye yai. Na hakikisha mafuta ya mafuta karaini unatia mengi kiasi cha kwamba yatafinika zile katlesi wakati wa kuzichoma. Kwa sababu ukitia mafuta kidogo kiasi cha kwamba katlesi zitakuwa zinaonekana juu yani mafuta hayakufinika vizuri katlesi huenda zikapasuka kwa hiyo kwa mafuta ya kukaangia katlesi hakika una, hakikisha unatia mingi mpaka yafinike katlesi katlesi ziingie ndani ziwe zizame kwa hiyo upande mmoja ukisha geuka rangi nitageuza na upande wa pili Na hakikisha unazi, unazigeuza kwa tahadhari ili zisipasuke. Kisha baada hapo nitazitoa eh, katlesi zangu kwenye karai nizitie kwenye hiko kidude cha ku cha ku cha tundu, cha tundu, tundu ili katlesi zi zitoke mafuta. Na baada hapo katlesi zetu katlesi zetu ziko tayari kama mnavyoona. Asante ni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kunifollow Instagram na kunitag ikiwa mtajaribu mapishi haya. Asante ni sana. Asante ni sana kwa kuangalia video yetu. Tafadhali msisahau kusubscribe katika channel zetu.
za mapishi. Asanteni sana na kwa herini.